আসসালাম আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রায়হান মিয়া ছ একজন শিশু সমাজে যখন জন্ম নেয় অবশ্যই সেটা সমাজের উন্নয়নমূলক ভূমিকার জন্যই তাকে উপর আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠান হোক সে প্রতিবন্ধী নয়তো সে স্বাভাবিক কিন্তু শিশুই মাত্র সে শিশু থেকে বড় হয়ে সমাজের উন্নয়নের ভূমিকায় সে আসবে এটাই স্বাভাবিক আমিও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি কারণ প্রতিবন্ধকতা এ আমার জন্মগত কিন্তু সমাজে এসে উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে না পারলে এটা আমার কর্মগত প্রতিবন্ধী আমি কর্মগত প্রতিবন্ধী হইনি ইনশাল্লাহ কারণ আমি জন্মগত প্রতিবন্ধী হয়ে পাঁচ বছর বয়সের পর আমি সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প চন্দনপাট সদর রংপুর এর আওতায় শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভর্তি হয়েছিলাম ধীরে ধীরে দু হাজার সালে এসেছি এবং দুই হাজার সালে এসেছি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে কারমাইকেল কলেজ থেকে মাস্টার্স পার্ট ওয়ান বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে লেখাপড়ার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি সামাজিক কার্যাবলী যদি বলতে যান তাহলে আমি এতটুকুই বলব যে যদিও অভাবগ্রস্ততা এবং বেকারত্বের কোলে ঠাসা পড়া এরপরেও আমি নিজেরটা না তাকিয়ে আমি মনে করি যে ব্যক্তিগত নয় সমষ্টিগতই সমাজ লক্ষ্য করেছি সেটাই চেষ্টা করেছি সমাজের সাথে যুক্ত থাকবার ছোট ছোট কিছু কাজের সঙ্গে যেমনটা আমি শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি টিউশনই করিয়ে থাকি এবং যে সকল বাচ্চাদের আর্থিক কন্ডিশন একেবারেই খারাপ অর্থনৈতিক হতদরিদ্র সহযোগিতা করে থাকি যদি তার লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অর্থ বহনের সমর্থন না থাকে তবে আমি তাদেরকে ফ্রি টিউশনই দেবার একটু চেষ্টা করি আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আমি বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা ও এমনকি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় ও রাষ্ট্রপতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ওই সকল শিক্ষার্থীর অধ্যয়নরত প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সহযোগিতা নিয়ে একটি দারিদ্র শিক্ষা সহায়তার আবেদন করে থাকি যার ভিত্তিতে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থী হয়তো উপকৃত হয়েছে আবার কিছু কিছু শিক্ষার্থী হয়তো আবেদন করার পরেও সফল হয়নি এমাত্র অফিসিয়ালি হয়তো তাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া কিন্তু আমি চেষ্টা করে থাকি সমাজে যারা অবহেলিত অর্থনৈতিক অবকাঠামো অউন্নয়নে পড়ে রয়েছে সে সকল ঝরে পড়া শিক্ষার্থীকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে এবং তাদেরকে টিকিয়ে রাখতে এ হচ্ছে আমার সামাজিক কার্যক্রম এরপরেও বিভিন্ন আইনি সহযোগিতার ক্ষেত্রেও আমি কাজ করে থাকি যেমন সামাজিকতার গোলযোগ বিভিন্ন হচ্ছে মারামারি সেক্ষেত্রে যদি মামলা মুকুদ্দমার সৌজন্যতায় কেউ যেয়ে থাকে আমি তাকে প্রথম যে সাজেশনটা করে থাকি সেটা হচ্ছে যে ভ্রাম্যমান আদালতের ইক্তিয়ারে তাদের ঝামেলা মীমাংসা করে নেবার জন্য ছো আমি এতটুকু সামাজিকতার সঙ্গে মানুষের সঙ্গে যতটাই পরিচিত রয়েছি শুধু চেষ্টা করেছি আমি প্রতিবন্ধী হলেও কর্মগত দিকে প্রতিবন্ধী নই এবং আমি আমার মন থেকে বলছি আমি নিজে একজন সফল ব্যক্তি কেননা আমি লেখাপড়া করে শিক্ষিত হয়ে আজ সমাজের বোঝানোই সমাজের আলোকিত জ্ঞানেই আলোকিত সমৃদ্ধ একজন সুনাগরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু দুঃখজনক অবস্থান আমার এখানেই সেটা হচ্ছে আজও আমি বেকার কেননা বেকারত্ব যখন বেকারত্ব যখন আমার শিক্ষার দ্বার প্রান্তে এসে আমাকে কোলঠাসা করে চেপে ধরেছে তখন কিন্তু আমার ইচ্ছা এবং আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমি সামনে অগ্রসর হতে পরিপূর্ণ রূপে সক্ষম হচ্ছি না আমি আমার শিক্ষা জীবন শেষ করার পরে আমি সমাজের নেতৃত্বে সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে আমি মূলত মন থেকে যে পেশাটাকে পছন্দ করি সেটা হচ্ছে শিক্ষকতা এবং দ্বিতীয় পছন্দনীয় পেশা হচ্ছে আমি এমন একটা জায়গায় যেতে চাই যে জায়গাটায় পুরো আইনটাই অন্তত আমার নিয়ন্ত্রণে বা আমার হাতে থাকে যে পর্যায় থেকে আমি সমাজকে সঠিক নির্দেশনা ও সঠিক অধিকারটাই মানুষের হাতে তুলে দিতে পারি ইনশাল্লাহ